நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே குடும்பங்களுக்குள்ள நடக்கிற ஒவ்வொரு தீமைகளுக்கும் வேதனைகளுக்கும் புயலுக்கும் போராட்டங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் பின்னாலே என்ன இருக்கிறது என்பதை அடையாளம் கண்டு கொண்டு அதிலிருந்து வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று தான் ஆண்டவர் இயேசு விரும்புகிறார் இறை வார்த்தைக்காக தடவை நாம் சிரம் தாழ்த்த போகிறோம் சிரம் தாழ்த்துவோம் என்றால் கடவுளுடைய வார்த்தை உயிர் உள்ளது கடவுளுடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளது ஆண்டவர் எங்கள் எல்லோரோடும் அவருடைய வார்த்தை வழியாகவே பேசுகிறார் இங்கு வந்திருக்கிற எல்லோருக்கும் அவர் தன்னுடைய வார்த்தை வழியாகவே உணவு அளிக்கிறார் மருந்து அளிக்கிறார் சுகம் அளிக்கிறார் விடுதலை அளிக்கிறார் என்றால் அவருடைய வார்த்தைக்குள்ளே சுகம் உண்டு வாழ்வு உண்டு வெற்றி உண்டு அதனாலே அந்த வார்த்தையை நாம் கேட்கப் போகிறோம் அந்த வார்த்தை நம்முடைய ஆன்மாவை நம்முடைய உடலை உள்ளத்தை தொடும்படியாக ஆண்டோருடைய கரமங்களை ஆசிர்வதிக்கும்படி அவரிடத்திலே ஒப்புக் கொடுப்போம் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு இந்த மாலை நேரத்திலே ஆண்டோருடைய சன்னிதானத்திலே வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கடவுள் உங்களுக்கு வேண்டிய ஆசிர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் அதை அவருடைய வார்த்தை வழியாக சொல்லி தந்து உங்களை வழி நடத்தப் போகிறார் அதற்காக நாம் ஜிபிக்கலாம் அன்பின் ஆண்டவரே மனிதன் அப்பத்து நாள் மட்டுமல்ல கடவுளுடைய வார்த்தை ஒவ்வொன்று நாளும் உயிர் வாழ்வான் என்று நீர் சொன்னீரே அதுபோல நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உயிர் வாழ்வதற்காக நீர் உடைய வார்த்தை எங்களுக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறீர் இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த நாளில் இவர்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை அடைந்து கொள்ளும்படி நம்முடைய வார்த்தையினால் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக நம்முடைய வார்த்தையை தியானிக்கிறவர்கள் நீர் ஓடையின் அருகிலே நடப்பட்ட மரத்தை போல செழித்து வளருவார்கள் பசுமையாக இருப்பார்கள் கனி கொடுப்பார்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் இலை உதிராத மரத்தை போல் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது நாள் ஆண்டவரே இந்த நாளில் இங்கு வந்திருக்கிற எல்லோரும் அந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவார்களாக இயேசுவி நாமத்தில் மன்றாடுகிறோம் எங்கள் நல்ல தந்தையே ஆமே நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போகிற தலைப்பு பார்த்தீர்கள் என்றால் அழகையின் மேல் வெற்றி விக்ட்ரி ஓவ் த ஓவர் த டீமன்ஸ் என்ற தலைப்பிலே நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம் அன்பானவர்களே நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் வெற்றி அடைய வேண்டும் அதான் கடவுளுடைய விருப்பம் ஆனால் பல முறை நாம் வெற்றி அடைய முடியாமல் போவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் நாம் கடவுளுடைய வழியிலே வராமல் கடவுள் பாதையிலே எங்களை ஒப்பு கொடுக்காமல் அலகை காட்டுகிற உலகம் காட்டுகிற வழியிலேயே நாம் சென்று கொண்டிருந்தோம் என்றால் ஒருபோதும் வெற்றியை காண முடியாது ஏனென்றால் அலகையினால் ஒருபோதும் யாருக்கும் வெற்றி கொடுக்க முடியாது அலகையினால் துன்பத்தையும் வேதனையும் தோல்வியையும் பாதாளத்தையும் தான் தர முடியும் ஆனால் கடவுள் ஒருவரால் மட்டும்தான் நம் எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் வெற்றியை உயர்வை தர முடியும் அதனால் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு நாம் எல்லோரும் வெற்றி அடைய வேண்டும் வெற்றி வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அப்படி என்றால் நாம் ஆண்டவராக இயேசுவிடத்திலே வர வேண்டியது மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் ஏனென்றால் இன்றைக்கு அலகை இந்த உலகத்திலே பல ரூபங்களிலே செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறான் அரசாங்கத்துக்குள்ளே புகுந்து விடுகிறான் பாடசாலைக்குள்ளே புகுந்து விடுகிறான் வேலையிடங்களுக்குள்ளே புகுந்து விடுகிறான் சினிமாக்களுக்குள்ளே புகுந்து விடுகிறான் இசைகளுக்குள்ளே வந்து விடுகிறான் அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே எத்தனையோ குடும்பங்களுக்குள்ளே அவன் புகுந்து விடுகிறான் அநேக வாலிப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே அவன் வந்து பொய்யான உலகத்தை தான் உண்மை என்று காட்டி விடுகிறான் அதனால இன்றைக்கு பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்களிலே அவர்கள் எதை நினைக்கிறார்கள் என்றால் தாங்கள் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவே சரியாகும் என்ற ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் என்னொருவருக்கு ஒருபோதும் நாம் புத்தி சொல்லக்கூடாது என்னொருவர் தவறு செய்கிறார்களா இருந்தால் அது அவருடைய பிரச்சனை அதனாலே நாங்கள் வந்து அதற்குள்ளே ஒருபோதும் போய்விடக்கூடாது என்று இன்றைய இளம் சமுதாயத்தினுடைய மனநிலை உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒரு விதத்திலே என்னொருவருக்கு இடைஞ்சல் படுத்தாமல் நாம் இருக்கிறதாக இருந்தாலும் என்னொரு விதத்திலே பரிசுத்த வேதாகமும் சொல்லுகிறது ஒருவர் தவறு செய்யும் பொழுது அந்த தவறை நாம் சொல்லி கொடுக்காமல் போவோம் என்றால் அவர் செய்கிற தவறு தவறு என்று தெரிந்தும் நாம் அமைதியாக இருப்போம் என்றால் நாமே பாவம் செய்கிறோம் என்று திருமறை சொல்லுகிறது அதனாலே அன்பானவர்களே ஆண்டவர் நமக்கு சரியானதை காட்டுகிறார் எங்களுக்கு முழு சுதந்திரத்தை கொடுத்து வாழ வைக்கிறார் ஆனால் நாம் தவறு செய்யும் பொழுது அவர் தண்டித்து திருத்துகிறார் என்று திருமறை சொல்லுகிறது அலகை ஒன்றுதான் நாம் எவ்வளவு தவறு செய்தாலும் அதை பற்றி நமக்கு தவறென்று சொல்லி காட்டாமல் அந்த தவறுகள் வழியாக இருளுக்குள்ளே வேதனைக்குள்ளே குழிக்குள்ளே விழுந்து விடும்படி அவன் செய்து விடுகிறான் அதனால் இன்றைய வாலிப சமுதாயம் 
நாங்கள் நினைப்பதெல்லாம் சரி என்று நினைக்கிறதுனால் என்ன உண்டாகிறது தெரியுமா பலவிதமான பொய்மைகளை பொய்யான நிலைகளை அவர்கள் உண்மை என்று நம்பி விடுகிறார்கள் அதனாலே வாழ்க்கையில் எப்படி வேணுமென்றாலும் வாழலாம் எந்த வயதிலும் எதையும் நாம் செய்யலாம் எப்படி வேணுமென்றாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொள்ளலாம் அதில் ஒரு தவறும் இல்லை நாங்கள் யாருக்கு தீங்கு செய்கிறோம் நாங்கள் யாரை தொந்தரவுபடுத்துகிறோம் நாம் தானே நாம் விரும்புவது படி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறார்கள் இல்லை அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முறை பெரிய வேதனைகளை தந்து விடுகிறது அதனாலே பெற்றோர் ஆகிய நாங்கள் இப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே குடும்பங்களுக்குள்ள நடக்கிற ஒவ்வொரு தீமைகளுக்கும் வேதனைகளுக்கும் புயலுக்கும் போராட்டங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் பின்னாலே என்ன இருக்கிறது என்பதை அடையாளம் கண்டு கொண்டு அதிலிருந்து வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று தான் ஆண்டவர் இயேசு விரும்புகிறார் மார்க் நச்சு இதனுள் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் மார்க் சாப்டர் ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் ஒன் டு எயிட் மார்க் சாப்டர் ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் ஒன் டு எயிட் மார்க் ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து எட்டு வரை பாருங்கள் அவர்கள் கடலுக்கு அக்கறையில் இருந்த கேரசேனர் பகுதிக்கு வந்தார்கள் இயேசு படகை விட்டு இறங்கிய உடனே தீ ஆவி பிடித்த ஒருவர் கல்லறையில் இருந்து அவருக்கு எதிரே வந்தார் கல்லறைகளே அம்மனிதனின் உறைவிடம் அவரை எவராலும் ஒருபோதும் சங்கிலியால் கூட கட்டி வைக்க முடியவில்லை ஏனெனில் அவரை பல முறை விலங்குகளாலும் சங்கிலிகளாலும் கட்டி இருந்தும் அவர் சங்கிலிகளை உடைத்து விலங்குகளை தகர்த்து எரிந்தார் எவராலும் அவரை அடக்க இயலவில்லை அவர் இரவு பகலா எந்நேரமும் கல்லறைகளிலும் மலைகளிலும் கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருந்தார் தம்மையே கற்களால் காயப்படுத்தி வந்தார் அவர் தொலையில் இருந்து இயேசுவை கண்டு ஓடி வந்து அவரை பணிந்து இயேசுவே உன்னத கடவுளின் மகனே உமக்கு இங்கு என்ன வேலை கடவுள் மேல் ஆணை என்னை வதைக்க வேண்டாம் என்று உரத்த குரலில் கத்தினார் ஏனெனில் இயேசு அவரிடம் தீ ஆவியே இந்த மனிதரை விட்டு போ என்று சொல்லியிருந்தார் இது கிறிஸ்துவின் நச்செய்தி அன்பான சகோதர சகோதரிகளே கேரசேனர் நாட்டுக்கு ஆண்டவர் இயேசு வந்தாராம் அவர் வந்தபொழுது அங்கு தீ ஆவி பிடித்த மனிதன் கல்லறைக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன் இயேசுவிடத்திலே ஓடி வந்து அவன் பாதத்திலே விழுந்து என்னை ஏன் இவ்வளவு தூரம் தொந்தரவு படுத்துகிறீர் என்று ஆண்டவர் இயேசுவிடத்திலே வேண்டினதையும் ஏனென்றால் இயேசு அந்த அழகை அழகையினால் பிடிக்கப்பட்டிருந்த மனிதனை பார்த்து அவனுக்குள் இருக்கிற ஆவி இடத்திலே அவனை விட்டு வெளியே போ என்று சொல்லி இருந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இது மிக முக்கியமான ஒன்று முதலாவது ஆண்டவர் இயேசு அந்த இடத்துக்கு வந்தார் பாருங்கள் அது ஒரு முக்கியமான ஒன்று ஆண்டவர் இயேசு மட்டும் அந்த நாட்டுக்குள்ளே வராமல் போயிருந்தால் அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில விடுதலை வந்திருக்காது அந்த மனிதனை அந்த கிராமத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லோரும் கட்டுப்படுத்த பார்த்தார்கள் கட்டி வைத்தார்கள் ஆனாலும் அவர்களால் கூட ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை இயேசு அந்த இடத்துக்கு வந்ததுதான் மிக முக்கியமான காரணம் அந்த நாட்டுக்கு ஒரு வெளிச்சம் அந்த மனிதனுக்கு ஒரு புது வாழ் வந்தது அதுபோல இன்றைக்கு இந்த மாலை நேரத்தில் ஆண்டோருடைய சன்னிதானத்துக்கு வந்திருக்கிற அன்பான சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் எல்லோரையும் தேடி நாம் எல்லோரையும் தேடி ஆண்டவராக இயேசு பரலோகத்திலிருந்து மனு உருவெடுத்து இந்த பூமிக்கு வந்தார் அவர் இன்றைக்கு உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரா உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளே அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரா உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் இருக்கிறாரா என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று அவர் மட்டும் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே இல்லாமல் இருப்பார் என்றால் அன்பானவர்களே எவ்வாறு அன்றைக்கு அந்த அழகை அன்றைக்கு அங்கிருந்த வாலிவனை அந்த அங்கிருந்த மனிதனை ஆட்கொண்டு அவனை கல்லறைக்குள் வாழும்படி செய்ததோ அதுபோலதான் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் அழகையினால் பல தீமைகளை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டியதாகிவிடும் ஆண்டவராக இயேசுவை தானே நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் அதனால் தானே நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் அதனால் தானே நான் கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு அடையாளம் நாம் கோயிலுக்கு வருவதும் நாம் வீட்டில இறை படங்களை வைத்திருப்பதும் நாம் தினமும் ஜபம் சொல்லுவதும் வேதாகம் வாசிப்பது மட்டுமல்ல எங்களுடைய வாழ்க்கையில இயேசுவை வெளிப்படுத்துவது தான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு முக்கியமான அடையாளமாக அன்பானவர்களே 
உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்கள் சிந்தனையிலே இயேசு இருக்கிறாரா உங்கள் செயலிலே இயேசு இருக்கிறாரா உங்கள் பார்வையில இயேசு இருக்கிறாரா உங்கள் பேச்சில இயேசு இருக்கிறாரா கணவன் மனைவி உறவிலே பெற்றோர் பிள்ளைகள் உறவிலே இயேசு இருக்கிறாரா உங்கள் வருமானத்தில் இயேசு இருக்கிறாரா உங்கள் பொருளாதாரத்தில் இயேசு இருக்கிறாரா உங்களுக்கு இருக்க சொத்து சுகங்களில் இயேசு இருக்கிறாரா என்பதுமே முக்கியமான ஒன்று இயேசு இருக்கிறாரா என்று நான் கேட்கிறேன் என்றால் இயேசு அங்கு முதலிடமாக இருக்கிறாரா என்பதுதான் மிக முக்கியம் அன்பானவர்களே அப்படி இருக்கிறார் என்றால் நீங்கள் இயேசுவோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இல்லை என்றால் நாம் நம்ம ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் அதனால தான் திருமுழுக்கு எடுக்கும் பொழுது சொல்லப்படுகிறது சாத்தானையும் அவன் வழிகளையும் விட்டு விடுகிறீர்களா நாங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லுவதனால தான் நாம் திருமுழுக்கு எடுக்க ஆலயத்துக்கு வந்தோம் குழந்தையாக அப்பொழுது நமக்கு கேட்கப்பட்டது இயேசு வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்களே ஆம் அப்படி என்றால் நீங்கள் சாத்தானையும் அவன் வழிகளையும் விட்டு விடுகிறீர்களா ஆம் விட்டு விடுகிறோம் என்று நாம் சொன்னோம் அதனால தான் எங்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இல்லை என்றால் திருமுழுக்கு தரப்பட்டிருக்காது அவனையும் அவன் வழிகளையும் விட்டு விடுகிறோம் என்று சொன்னோமே அப்படி என்றால் அவனை நாம் விட்டு விட்டோமா அவன் வழிகளை நாம் விட்டு விட்டோமா அல்லது அவனால் உருவாக்கப்படுகிற சிற்றின்பங்களுக்கு அவனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற எல்லா விதமான மாய்மாலமான வாழ்க்கைக்குள்ளும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா சற்று யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் பேச்சிலே அவனை விட்டு விட்டீர்களா உங்கள் சிந்தனையிலே அவனை விட்டு விட்டீர்களா உங்கள் வாழ்க்கை 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 முறையிலே அவர்களை நாம் விட்டு விட்டோமா மிக முக்கியமான ஒன்று இரண்டாவது என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் மெழுகுதிரி ஏற்றி தந்து இந்த ஒளியிலே உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் நடத்துவீர்களா ஆம் நடத்துகிறோம் என்று சொன்ன பார்த்தீர்களா இல்லை நாங்கள் இந்த ஒளியிலே அதாவது அங்கு கொளுத்தப்பட்டிருக்கிற பாஸ்கா மெழுகுதிரியில் இருந்துதான் நமக்கு கொளுத்தி தரப்படுகிறது அதாவது அந்த பாஸ்கா மெழுகுதிரி இயேசுக்கு அடையாளமாக அங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலிருந்து ஒளியேற்றி இயேசுவின் ஒளியிலே நீங்களும் உங்கள் குடும்பம் வாழ்வீர்களா ஆம் வாழ்கிறோம் இல்லை என்றால் நமக்கு திருமுழுக்கு தரப்பட்டிருக்காது அந்த ஒளியிலே வாழ்கிறோம் என்று சொன்னமை அன்பானவர்களே அந்த ஒளியாக இயேசுக்குள் நாம் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா நம்முடைய குடும்பத்தில் இயேசு முதலிடம் வகிக்கிறாரா இயேசுவோடு நம்மால் ஜபிக்க முடிகிறதா இயேசுவே என்று நம்மால் கூப்பிட முடிகிறதா திருமுழுக்கு படுத்த எங்களாலே எத்தனை பேர் கடவுளுடைய வார்த்தையை வாசிக்கிறோம் தினமும் இந்த ஒளியிலே தான் நாங்கள் வாழுவோம் இந்த ஒளியிலே தான் எங்கள் குடும்பத்தை நடத்துவோம் என்று சொன்னோமே அந்த ஒளியாகிய கடவுள் நமக்கு இந்த உலகத்திலே வாழும்படி நமக்கு தந்தது எது தெரியுமா கடவுளுடைய வார்த்தை இன்றைக்கு எத்தனை கத்தோலிக்க மக்களாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்த இறை ஒளியாகிய வார்த்தையை நாம் வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று எல்லா விதமான புத்தகங்களை நாம் வாசிக்கிறோம் ஒளியாகிய இந்த நூலை நாம் வாசிக்கிறோமா ஆம் வாசிக்கிறோம் என்றால் நாம் இயேசுவோடு இருக்கிறோம் இல்லை என்றால் இந்த இரவு ஆண்டவரிடத்திலே வருவோம் மனம் திரும்புவோம் அழகை மவன் வழிகளையும் விட்டு விடுவோம் இயேசு நமக்கு கொண்டு வந்த புது வாழ்வை பெற்றுக் கொள்ளுவோம் அவர் கொடுக்கிற அந்த உயர்வான வாழ்வை ஆசிர்வாதமான வாழ்வை பெற்றுக் கொள்ளுவோம் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆலயத்திலே பாடுகிற ஒரு பெரிய பழைய பாடல் மன்னிப்பு 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 தேவா மன்னிப்பு மன்னிப்பு தாருமே இறைவா மன்னிப்பு தாருமே இறைவா இப்படியே சொல்லுவோம் மன்னிப்பு 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 தேவா மன்னிப்பு மன்னிப்பு தாருமே இறைவா மன்னிப்பு தாருமே இறைவா குற்றங்கள் இல்லையே என்று சொன்னா நம்மை தான் ஏமாற்றி நலிந்திடுவோம் குற்றங்கள் அனைத்தையும் எடுத்துரைத்தால் இயேசு குற்றத்தை மன்னித்து வாழ் வழிப்பார் மன்னிப்பு 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 தேவா மன்னிப்பு மன்னிப்பு தாருமே இறைவா மன்னிப்பு தாருமே இறைவா ஆகவே அன்பானவர்களே 
நம்முடைய குற்றங்களை நாம் ஒருபோதும் மறைக்கக்கூடாது ஆண்டவர் இயேசுவிடத்திலே வந்து நம் குற்றங்களுக்காக நாம் மனம் பெருந்த வேண்டும் அப்பொழுது நாம் நலிந்து போக மாட்டோமாம் அப்பொழுது நாம் புது வாழ்வு வருவோமாம் புதுப்பலன் அடைவோமாம் குடும்ப வாழ்க்கையை நலிந்து போக வைப்பது குடும்ப வாழ்க்கையிலே சந்தோஷத்தை அகற்றி விடுவது கெடுப்பது வெல்லாம் என்னவென்றால் நமக்குள் ஒளிந்திருக்கிற பாவமாகும் நம்மை அறியாமலேயே நம்மிடத்திலிருந்து வெளியே வந்து நம்முடைய குடும்ப சமாதானத்தை அது குலைத்து விடுகிறது என்ன கதைப்பதென்று தெரியாமல் கதைத்து விடுகிறோம் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் செய்து விடுகிறோம் உள்ளத்தை வைராக்கியமாக வைத்து விடுகிறோம் கீழ்ப்படியாமல் போய்விடுகிறோம் தாழ்வு மனப்பான்மை காட்டாமல் அதாவது ஒருவருக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்த முடியாதபடி நாம் வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக இருந்து விடுகிறோம் இதுதான் என் எண்ணம் இதுதான் என் வாழ்க்கை இப்படித்தான் நான் இருப்பேன் என்றெல்லாம் நாம் பேச ஆரம்பித்து விடுகிறோம் இதுதான் நம்முடைய குடும்பத்திலே பல சிதவிகளை பிரிவினைகளை தனிமையை சண்டையை பல குளறுபடிகளை உண்டாக்கி விடுகிறது அன்பானவர்களே நீங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் நம்முடைய உள்ளத்திலே வருகிறார் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிற அந்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான வலிமை சக்தி அவர் கொடுக்கிறார் இயேசு உங்களுக்குள் வந்த பின்பு நான் இனி பேச மாட்டேன் அவர்களை நான் அவர்களை மன்னிப்பேன் அவர்களை அணைத்து கொள்ளுவேன் அவர்களை புரிந்து கொள்ளுவேன் என்று நாம் பேச ஆரம்பித்து விடுவோம் அன்பானவர்களே இல்லை என்றால் நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் நான் இப்படித்தான் பேசுவேன் நான் இப்படித்தான் வாழுவேன் என்று நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையின் சமாதானத்தை கெடுத்து விடுகிறோம் திஸ் என்டயர் ஸ்டோரி சீம் வெரி அன்ரியல் டு அஸ் ஹூ லிவ் இன் மொடர்ன் சொசைட்டி பட் இட் வுட் நாட் பி அன்ரியல் இன் மெனி மிஷன் ஃபீல்ட்ஸ் some bible teachers believe that demon possession is becoming even more prevalent in today's modern society we see in this story three different forces at work satan society and the savior the same three forces are still at work in our world trying to control the lives of people anbana sagodara sagodarigale நாம் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே வாசித்த அந்த சம்பவம் இன்றைய மக்களுக்கு நம்ப முடியாத ஒன்றாக இருக்கலாம் இன்றைய இளம் சமுதாயம் அதை நம்பாமல் போகலாம் அழகை எங்க இருக்கிறது பிசாசு எங்க இருக்கிறது இதெல்லாம் பொய் இதை எப்படி நம்ப முடியும் என்றெல்லாம் இன்றைக்கு பல மக்கள் நினைக்கிறார்கள் பல மக்கள் பேசுகிறார்கள் பல கிறிஸ்தவர்களே அப்படி நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அதை நாங்கள் நம்புவதில்லை பிசாசு இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் நம்புவதில்லை என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் இயேசுவே சொன்னார் இந்த உலகத்தின் அதிபதியாகிய பிசாஸ் யாரை விழுங்கலாம் என்று இருக்கிறான் இயேசு அவருடைய சிலுவை மரணத்தின் வழியாக பிசாசின் தலையை நசுக்கினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசுதான் பிசாசு பிடித்திருந்த பலரை விடுதலையாக்கினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது பரிசுத்த வேதாகமும் நமக்கு ஒன்றை சுட்டி காட்டுகிறது பொல்லாத அழகை இன்றைக்கும் இந்த உலகத்திலே பலருடைய வாழ்க்கைக்குள் புகுந்து பலவிதமான தீமைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறான் இங்கு வாசிக்கப்பட்ட அந்த வாசகத்திலே கூட பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த வாலிபர்களுடைய வாழ்க்கைக்குள் அவன் வந்து அவர்களை உண்மையான வாழ்க்கையில் இருந்து திசை திருப்பி ஒரு கல்லறைக்குள்ளே வாழும்படியாக அவன் அவர்களை தூண்டி சென்றான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதனாலே ஒன்றை நாம் அறிந்து கொள்வோம் இன்றைய வேதாகமா வல்லுனர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் முன்பு இருந்த காலம் எல்லாவற்றையும் விட இப்பொழுது இனி வரும் காலங்களில் தான் அதிகமாக அழகையினுடைய செயல்பாடுகள் இந்த உலகத்துக்குள்ளே பெருகி கொண்டு வருகிறது என்று ஆம் அதுதான் உண்மை அன்பானவர்களே அதனால தான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் அவன் தந்திரமாக கவர்மெண்ட்டுக்குள்ளே அரசாங்கங்களுக்குள்ளே பாடசாலைகளுக்குள்ளே திரைப்படங்களுக்குள்ளே இசைகளுக்குள்ளெல்லாம் புகுந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பாதபடி அவன் செய்து விடுகிறான் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே பலருடைய வாழ்க்கையில இன்றைக்கு இது போன்ற கழியாட்டங்களும் இது போன்ற உலக சிற்றும்பங்களுக்குள்ள மூழ்களினாலே மூழ்கி போறதுனாலே கடவுள் நம்பிக்கை இன்றைய குடும்பங்களுக்குள் இல்லாமல் போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஜெப வாழ்க்கை இன்றைக்கு குடும்பங்களுக்குள்ள இல்லாமல் போய்க் கொண்டிருக்கிறது கணவன் மனைவி இரண்டு பேரும் ஒன்றாக இருந்து சாப்பிடுவதற்கு அவர்கள் ஓம் என்று சொல்லுகிறார்கள் 
ரெண்டு பேருமாக வெக்கேஷன் போவத கோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ரெண்டு பேருமாக மூவி தியேட்டருக்கு போவத கோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ரெண்டு பேருமாக சேர்ந்து ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சாப்பிட போவத கோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் ஜெபிப்பதற்கு மட்டும்தான் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக வருவதில்லை அந்த அந்த வேலை வரும் பொழுதுதான் அங்கே பெரிய சண்டைகளும் பிரச்சனைகளும் உண்டாகிறது அங்குதான் அவர்கள் விசுவாசத்தை பற்றி எல்லாம் பெரிய கதைகள் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் கண்களை ஆண்டவரை பக்கமாகவே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த இந்த சம்பவம் என்பது எவ்வளவு அன்றைக்கு உண்மையாக இருந்ததோ அது போலவே இன்றைக்கும் உண்மையாக இந்த உலகத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது What Satan can do? Alagai naal enna seyya mudikiradu. First we see what Satan can do to people. Satan is a thief whose ultimate purpose is to destroy. John chapter 10 verse 10, Revelation chapter 9 verse 11 says Satan is a thief. We are not told how the demons enter these men. and took control but possibly it was the result of their sin anbana sagodara sagodarigale alagai naal enna seyya mudigirad endral mudalavathu alagai thirudana irukkiran endru parusutha thirumarai solugirathu avan thiruduvadakkum alippadukkume anri veradakkum varuvadillai endru parusutha vedagamam solugirathu adanalai avan thirudan thirudan eppozhudhu veettukulle varuvan theriyuma திருடன் எப்பொழுது உங்களிடத்தில் இருக்கிறது திருடுவதற்காக வருவான் தெரியுமா திருடன் எப்பொழுது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நுழைவான் தெரியுமா நீங்கள் எப்பொழுது தூக்கத்தில் இருக்கிறீர்களோ எப்பொழுது நீங்கள் குடிமயக்கத்தில் இருக்கிறீர்களோ எப்பொழுது நீங்கள் திருடன் வருகிறான் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களோ அந்த நேரம்தான் திருடன் வருவானே தவிர நான் தான் திருடன் நான் இன்றைக்கு உங்கள் வீட்டிலே திருடப் போகிறேன் நான் இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையிலே திருடப் போகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு ஒருபோதும் திருடன் திருடுவதற்காக வருவதில்லை அது போலதான் அழகை உங்களை நான் கெடுக்கப் போகிறேன் உங்கள் சமாதானத்தை தொலைக்கப் போகிறேன் உங்கள் உடல் சுகத்தை நான் சீரழிக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு அவன் ஒருபோதும் வருவதில்லை உங்கள் உடல் சுகம் சீரழிந்து போவதற்கு எண்ணத்தை தர முடியுமோ அதை தருவான் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்தம் கெட்டு போவதற்கு எண்ணத்தை கொண்டு வர வேண்டுமோ அதை அவன் கொண்டு வருவான் அது உங்களுக்கு விருப்பமானதாக இருக்கும் அதை நீங்கள் தேடி செல்லுகிறதாக இருப்பீர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் நீங்கள் வராதபடி அவன் பலவிதமான பாதைகளை காட்டி இதெல்லாம் விசுவாச பாதை தானே இதெல்லாம் இறை நம்பிக்கை பாதை தானே இதெல்லாம் கிறிஸ்தவ பாதை தானே அதிலேயே நீ நடந்து கொண்டு என்று சொல்லுவானே தவிர இயேசுவிடத்தில் நீங்கள் வராதபடி தடுப்பான் அதனால் இன்றைக்கு நான் எச்சரிக்கிறேன் இன்றைக்கு நீங்கள் கண்களே மூடுவீர்கள் என்றால் இயேசுவிடத்திலே நான் போவேன் என்ற நிச்சயம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா உங்கள் விசுவாச வாழ்க்கையில இயேசு மத்தியஸ்தராய் இருக்கிறாரா உங்கள் ஜப வாழ்க்கையில இயேசுவோடு நீங்கள் இணைந்து ஜபிக்கிறீர்களா உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ள இயேசு முக்கியத்தா முக்கியம் முக்கியமானவராக இருக்கிறாரா என்பது மிக மிக முக்கியம் அன்பானவர்களே சும்மா நாம் போய் அந்த படத்தை தொட்டு வைப்பதும் சுரூபத்தை தொட்டு வைப்பதும் தொட்டு வைத்து போட்டு நாம் நினைப்பது போலவே போய்க் கொண்டிருப்பது நாம் நினைப்பது போலவே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது நாம் நினைப்பது போலவே அநியாயத்திலும் அட்டூழியத்திலும் இருளுக்குள்ளும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஆண்டவர் இயேசுக்கு முன்னால் வந்து நிற்கிறோம் என்றால் ஆண்டவரே நான் இந்த இடத்துக்கு போகிறேன் என்னை ஆசிர்வதியும் என்று நாம் ஆண்டவர் இடத்திலே கேட்கிறோம் என்றால் போகும் இடத்திலும் இயேசுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருப்பதுதான் உண்மையான ஜபமாகும் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில வெற்றி கொடுக்கிறது அதனாலே அழகை நம்மை திருடுவதற்காக வருகிறவன் நாம் இன்றைக்கு நச்சீதிலே வாசித்த சம்பவத்திலே மூன்று சம்பவங்கள் அதில் அடங்கியிருக்கிறது ஒன்று அழகையினுடைய செயல்பாடு இரண்டாவது சமூகத்தினுடைய செயல்பாடு அந்த சமூகம் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அவர்களை கட்டி வைத்து பார்த்தார்களா அவர்கள் குழப்படி செய்யாமல் இருப்பார்களா என்று முடியவில்லை சங்கிலிகளை அவர்கள் அறுத்தறிந்தார்கள் மூன்றாவது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் செயல்பாடு இந்த மூன்று நிகழ்வுகளும் இந்த 
கதையிலே அடங்கி இருக்கிறது அந்த மூன்றை நாம் விரிவாக இன்றைக்கு பார்க்க முடியாது என்ற அன்றைக்கு குணமாக்கும் வழிபாடு எல்லாருக்கும் எண்ணெய் பூசி ஆசிர்வதிக்கிற வழிபாடு நீண்டதாக சிவிக்க நீண்டதாக இதிலே தியானிக்க முடியாதானால் ஒரு முக்கியமானது ஒன்றை சொல்லுகிறேன் கவனிப்போம் டீமன்ஸ் ஆர் அன்கிளீன் ஸ்பிரிட்ஸ் அண்ட் கேன் ஈஸ்லி கெட் இன்வால்வ் இன் த லைஃப் ஆஃப் பீப்புள் who cultivate sinful practice asutha aavi enbad anbanavargalai alaga enbad or asuthamana or aavi unclean spirit adu enna seiyiradendal easily adavadu ilaguvaga nammudaiya vaalkai kulle pugundu palavidamana thavarana seyalgalai adu seiyumbadi thavaranavargalai ninaikkumbadi thavarana aasegalukkul vilumbadi adu seidu vidugirathu because they yield to thief to satan these two men lost everything avargal and the two valibargalum and the thavarana palakkangalukku thangalai vittu koduthadanale alagaiyal aatkollapattadanale avargal palavetri thangal vaalkaiyil ilandirukkrargal they lost their home the fellowship of their families and friends ennal avargal kallaraiyile vaalndargalam mudhalavathu avargal thangalai veettai ilandargal thangalude kudumbathai ilandargal kudumba uravai ilandargal நண்பர்களை இழந்தார்கள் இரண்டாவது தே லோஸ் தேர் டிக்னிட்டி ஆஸ் தே ரன் அரவுண்ட் இன் த டூம்ஸ் நேக்கட் அவர்கள் கல்லறையிலே ஆடை இல்லாதவர்களாக அலைந்து திரிந்தார்களாம் தங்களுக்கென்றிருந்த அந்த மரியாதையை அவர்கள் இழந்து போனார்கள் என்பானவர்களே ஒவ்வொருவருக்கென்று கடவுள் ஒரு மரியாதை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த மரியாதை என்றைக்கு இல்லாமல் போகிறது தெரியுமா எத்தனை வாலிப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே அது இன்றைக்கு மறைமுகமாக மறைகிறது ஏனென்றால் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் தங்களுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க வேண்டிய வயது வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நாங்கள் என்ன மாதிரியும் வாழ்ந்து கொள்ளலாம் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் கடவுள் கொடுத்திருக்கிற கற்பு இருக்கிறது அல்லவா அதுதான் அவர்களுடைய மரியாதை அந்த மரியாதை இழக்கப்படும் பொழுது குடும்ப வாழ்க்கையிலே வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்களுக்கு இருக்கிற அந்த மரியாதையை அவர்கள் இழந்து தவிப்பார்கள் they lost their self control and live like wild animals screaming cutting themselves and fighting and frightening the people அவர்கள் கல்லறையில் இருந்த பொழுது என்ன செய்தார்கள் என்றால் அவர்கள் தங்களையே கட்டுப்படுத்த முடியாதவர்களாக செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாதவர்களாக தங்களுக்கென்று ஒரு சுய முடிவு எடுக்க முடியாதவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல கத்தினார்களாம் கல்லறையில் இருந்து கத்தி குளறி கொண்டு திரிந்தார்கள் தங்களே அவர்கள் வெட்டி கொண்டார்களாம் கல்லை எடுத்து தங்களுடைய உடலை அவர்கள் வெட்டி கொண்டார்களாம் அந்த நாட்டில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் பயமுறுத்தினார்களாம் அவர்களுடைய சமாதானத்தையும் அவர்கள் வாழ்வதற்கான நோக்கத்தையும் அவர்கள் இழந்து போனார்கள் and would would destroy all of us if he could like a rolling lion he seeks to destroy us 1 peter chapter 5 verse 9 to 8 to 9 say satan is a rolling lion and banavargale alagai engalude ediraali ondri arindukollungal eppozhudum avan ediraali engalai alithu vida vendum endradhan ediraali ki alagaiyude ore oru nokkam he want to destroy our self and our future our life adanal ippoludandi arindukolluvom naangal ellorum enge ippolud alagaiyal kattapettirukrom naangal inga vanandarathilaya irukrom naangal enna kattikonda irukrom naangal engalai vettikonda irukrom endru naangal nenaikkalam anbanavargale yesu vaalnda kaalathile andha manidan kallarai kulle pona kallarai kulle ponaan aanal indraki கல்லறையே எல்லா வீட்டுக்குள்ளும் வந்திருக்கிறது அன்பானவர்களே இந்த கல்லறையே எல்லா வீட்டுக்குள்ளும் வந்திருக்கிறது அதனாலே வீட்டுக்குள்ளே சமாதானம் இல்லை வீட்டுக்குள்ளே இறை அமைதி இல்லை வீட்டுக்குள்ளே நம்பிக்கை இல்லை அன்றை கல்லறையில கல்லறையில தான் அவன் ஆடை இல்லாமல் இருந்தார் இன்றைக்கு வீதி எல்லாமே இன்றைக்கு மக்கள் ஆடை இல்லாமல் திரிவதற்கு தயாராகி விட்டார்கள் ஏனென்றால் இன்றைக்கு அந்த அளவுக்கு அழகை இந்த உலகத்தை ஆளுமை செய்து கொண்டிருக்கிறான் வீட்டுக்குள்ளும் சரி வீதியிலும் சரி ஆடை இல்லாமல் இருப்பது போல இன்றைக்கு மக்கள் வாழ ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அதுதான் சரியான முறை என்று நினைக்கிறார்கள் 
எங்களை எப்பொழுது மற்றவர் பார்த்து ரசிக்கிறாரோ எப்பொழுது நான் இன்னொருவருக்கு கவர்ச்சியாக இருக்கிறேனோ அதுதான் சரியான உடுப்புடுத்து முறை என்பதை இன்றைக்கு மக்கள் விரும்புகிறார்கள் நம்புகிறார்கள் அது முழுக்க முழுக்க பிழை என்பானவர்களே முழுக்க முழுக்க பிழை அதெல்லாம் அழகையினால் கொடுக்கப்படுகிற மகா பெரிய பொய்யாகும் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு வீட்டுக்குள்ளே தங்களை வெட்டிக் கொள்ளுகிறார்கள் தெரியுமா எத்தனை வாலிப பிள்ளைகள் தங்களுடைய கரங்களை கால்களை வெட்டிக் கொள்ளுகிறார்கள் தெரியுமா என்னிடத்தில் எத்தனை பிள்ளைகள் வந்திருக்கிறார்கள் ஜபத்துக்காக எத்தனை பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அழுகிறார்கள் ஐயோ இந்த பிள்ளை தன்னை வெட்டி கொண்டிருக்கிறாள் என்ன செய்வது என்று கல்லறையில் இன்றைக்கு அன்றைக்கு அந்த மனிதர் இருந்தது போல இன்றைக்கு எத்தனை குடும்பங்களிலே பிள்ளைகள் அசிங்கமான வாழ்க்கை வாழுகிறார்கள் வீட்டுக்கு நேரத்துக்கு வருவதில்லை வீட்டிலேயே இருப்பதில்லை இதற்கு பின்னாலே எல்லாம் இருப்பதை யார் தெரியுமா அழகை உங்கள் பிள்ளைகளிலே ஒரு பிழையும் இல்லை அன்பானவர்களே இந்த நாட்டிலே எவ்வளவு நல்ல வழிகள் இருக்கிறது எவ்வளவு நல்ல காரியங்கள் இருக்கிறது இந்த நாட்டில் நாம் முன்னேற வேண்டிய பாதைகள் எவ்வளவோ இருக்கிறது நாம் சந்தோஷமாய் வாழக்கூடிய நிலைகள் எவ்வளவோ இந்த நாட்டில் இருக்கிறது ஆனால் இந்த நல்லவைகள் எல்லாம் நாம் காணாதபடி தவறி குளிக்கிளை விழுவதற்கு என்ன பாதை இருக்கிறதோ அதை மட்டும்தான் காட்டுகிறான் அதனால இப்பொழுது ஒன்றை நினைத்துக் கொள்ளுவோம் நீங்கள் செய்கிற தவறை கடவுளே வந்து உங்களுக்கு சொல்லி காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவர்களை உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் இது வேண்டாம் உங்களுக்கு இப்படி கதைக்க வேண்டாம் நீங்கள் இந்த பழக்கம் உங்களுக்கு வேண்டாம் இந்த வாழ்க்கை முறை உங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா அதுக்கு முதலாவது நாம் தலை வணங்குவோம் உங்கள் மனைவி உங்களை பார்த்து உங்கள் குறையை சொல்லுகிறார்கள் என்றால் தயவு செய்து கீழ்ப்படியுங்கள் உங்கள் கணவர் உங்கள் உங்களை பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு தவறான ஒன்றை இது வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார்களா தயவு செய்து கீழ்ப்படியுங்கள் அதுதான் பரிசுத்தாவியானுடைய குணம் நாம் கீழ்ப்படியாமல் இருப்பது அழகையினுடைய குணம் என்பானவர்களே நாம் கீழ்ப்படிவோம் ஆண்டவர் நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக ஜிபிப்போம் நாம் எல்லாரும் எழுந்து நின்று ஆண்டருடைய கரங்களை அர்ப்பணிக்கலாம் கத்தரை நம்பு கத்தரை நம்பு கத்தரை நம்பு இஷ்டவேலே அவருண் துணையும் ஏடகமானவ அவருண் துணையும் ஏடகமானவ இஷ்டவேலே Bye. Bye.
என்றும் மறப்பதும் இல்லை ஆசிர்வாதம் எப்பொழுதும் இருப்பதாக ஆமேன் 